5 ngày sau khi xảy ra vụ án, cháu bé 3 tuổi bị hàng xóm nhận tấm sát hại vào mùng 2 Tết. Nỗi đau dày vò của gia đình nạn nhân vẫn chưa thể nguôi ngoài. Lúc xảy ra việc thì bố mẹ cháu đang lao động ở nước ngoài. Bố thì ở Đài Loan, mẹ thì ở bên Nhật. Mất mất nó quá lớn. Với cháu nhỏ xót xa lắm, cũng nặng. Sự việc đó mà ra dùng em dã tâm mà hại cháu mình một cách dã man thế trong gia đình đó. tổn thất cái được cái tâm lý dư chấn tâm lý quá lớn nhưng bây giờ chưa 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 hồi phục được dần dần thưa quý vị một vụ án mạng đã xảy ra tại thôn Lai Cách xã Xuân Giang huyện sóc sơn thành phố hà nội đúng vào mùng 2 tết vừa qua đã khiến cho cả làng quê không khỏi bàng hoàng theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, nạn nhân trong vụ việc là một bé trai chỉ 3 tuổi và nghi phạm được xác định là một người đàn ông ở gần nhà nạn nhân. Đến ngày 15 tháng 2, cơ quan công an đã khởi tố bị can để điều tra về tội giết người. Một cháu bé mới chỉ có 3 tuổi còn quá nhỏ để vướng vào những mâu thuẫn của người lớn. Vậy tại sao lại xảy ra sự việc đau lòng này? Và vì sao một người hàng xóm lại lỡ ra tay sát hại cháu bé một cách nhẫn tâm như vậy? Để tìm hiểu thông tin về vụ việc này, phóng viên VTC đã có mặt tại huyện Sóc Sơn, nơi xảy ra vụ án để tìm hiểu thông tin chi tiết. Thưa quý vị khán giả, những ngày đầu xuân năm mới đáng lẽ ra không khí phải tươi vui, rộn ràng, nhưng ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thì không khí tang thương lại bao trùm trong cả những ngày Tết Nguyên đán vừa qua bởi vì vào đúng ngày mùng 2 Tết thì một vụ án mạng đã xảy ra tại địa phương này. Nạn nhân là một cháu bé 3 tuổi và nghi phạm không ai khác được cho là một người hàng xóm. Và ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại địa phương này để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Căn nhà 3 tầng ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn là nhà ông bà nội và cũng chính là nơi sinh sống của nạn nhân là bé trai 3 tuổi bị sát hại vào ngày 11 tháng 2 năm 2024 vừa qua, tức mùng 2 Tết Nguyên đán. Dù đã 5 ngày sau khi xảy ra vụ án, người thân, bà con hàng xóm vẫn chưa hết ám ảnh và đau xót. Không ai có thể nghĩ rằng vào đúng ngày mùng 2 Tết, gia đình lại mất đi một đứa con. Đứa cháu đang ở độ tuổi còn quá nhỏ. Theo ông Hoàng Văn Hồ, bác ruột của nạn nhân, gia đình rất bàng hoàng khi nghi phạm được cho là một người hàng xóm thân thiết với gia đình. Tức là ngày xảy, xảy ra sự việc thì cái thủ phạm này người ta cũng đến đây cũng tình làng nghĩa xóm đến chúc Tết. Cũng từ ngày Tết thì ai chả có chữ lý điều gì đâu mà chả chúc nhau một hai tiếng rượu luôn cái đấy là là cái cái tết là phải có nhưng mà thực ra sau đến gia đình thì cũng tối đến các chú cũng đi chúc đồng liên chúc về không thấy cháu đâu đột cái là sau đi tìm có thế thôi mà không ngờ đâu lại lại chính là người thủ phạm gọi lại ở ở nhà mình buổi chiều hôm đấy thì là thực ra cũng không có gì nghi vấn bởi tình cảm sống với nhau từ nhỏ đến lớn thì vẫn chăn trâu vò cùng xóm nuôi nhau nuôi xóm với nhau không có gì về khúc mắc về tâm lý hay hoặc là về cái tình cảm thì sao nhãn không bị có, có gì từ trước này ừ, ông đấy đến đi thì cũng tập trung các cháu hàng tình hàng xóm cũng ông cháu các thứ thì thì quen các cháu thì mình nghĩ là đưa các cháu đi được chứ còn bình thường nếu một người lạ thì cũng không, không thể là vợ đưa các cháu đi được cũng theo ông Hoàng Văn Hồ, khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết, gia đình mới phát hiện không thấy cháu đâu. Người thân và hàng xóm chia thành các ngà để tìm kiếm, kiểm tra camera an ninh của các hộ dân xung quanh và đặt ra mối nghi ngờ về việc nghi phạm đã chở cháu bé đi. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 2, thi thể cháu bé được tìm thấy tại nhà riêng của nghi phạm. Có phát hiện thì bởi vì là cháu thì ở nhà thì còn bà anh nước thì các bác các ông lại đi chúc tết thì về nhà thì bảo cháu đâu thì tưởng là đi theo bác lọ bác kia thế là sau là cuối cùng bảo chả đi theo bác nào cả thì bắt đầu mới tìm người thân trong gia đình gọi điện xem có ngày tết thì đưa cháu đi chơi hoặc là ở đâu không thì gọi hết thì không thấy thôi toàn người thân trong gia đình mà đối tượng những người mà đối tượng mà gần gần với cháu thì cũng điện hỏi thăm hết thì người ta cũng bảo không thì cho người ta đều đến đây cả thì xong mất lúc đấy mà không không thấy cái có hy vọng thì bắt đầu mới nhờ thôn trước đọc loa để kiểu như tìm trẻ lạc 
tim cũng lâu rồi cũng, cũng không có phản hồi gì đang nghi vấn các thứ thì cứ đi tìm thì là, thì là sau là cũng ở trách cam các thứ ở hàng xóm lối xóm này này thì đến lúc trách cam mượn quá rồi đến lúc 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 nuôi đang hỗn hỗn loạn về tâm tâm lý để đi tìm cháu thì đến lúc chất cam mình nhìn thấy cháu nó bé cháu thì mình là đối tượng này lúc đến muộn rồi thì là ra nhà nó tìm cũng mấy lần nhưng mà thực ra ra hỏi thì nó cũng còn vào đi tìm hộ cháu mình ở vừa vừa chiều tối vừa cái lãi chơi với cháu cho nên xong là cô được đến cuối cùng là có có cái tính nghi ngờ về cam chết cam ấy thì xô vào nhà thì cháu mình đã bị giết còn đây chính là ngôi nhà mà bố mẹ của cháu bé bị sát hại đang xây dở vật liệu xây dựng vẫn còn ngổn ngang chất đống ở phía bên ngoài Thời điểm xảy ra vụ việc, bố của nạn nhân đang lao động tại Đài Loan, còn mẹ cháu cũng đang làm việc tại đất nước Nhật Bản. Đôi vợ chồng đều đi làm xa với hy vọng có thể ổn định kinh tế, mang đến một cuộc sống đầy đủ cho gia đình nên gửi hai đứa con ở nhà cho ông bà nội chăm sóc. Thế nhưng, thật không thể ngờ vụ việc đau lòng này lại xảy ra với đứa con nhỏ của mình. Sau khi nhận được thông tin, mẹ của cháu cũng đã tức tốc từ Nhật Bản bay về quê nhà. Nhưng đau đớn thay là chị không thể nhìn thấy con trai lần cuối. Lúc xảy ra việc thì bố mẹ cháu đang đi lao động nước ngoài. Bố thì ở Đài Loan, mẹ thì ở bên Nhật. Lúc sau khi sự xảy ra thì, thì chúng tôi bố mẹ giao cho ở nhà là trông cháu. Thế có ai ngờ sự việc đã xảy ra đường đột như thế này. Cái mất 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 mát nó quá lớn với cháu nhỏ xót xa lắm không làm nào bây giờ cái tư tưởng tình cảm gia đình nói chung đứng luôn là quan thương của xót thất thất bát nó quá lớn này thì chả chưa chưa định hình được cái gì cả làm ăn lấy từ cái lúc ngủ nghỉ giờ cả nhà ngủ nhổ lợn với nhau một lượt đây nó nhiều cái nó áp lực nó quá quá tải kinh khủng luôn trong những ngày này, nhiều người thân họ hàng, làng xóm xung quanh vẫn thường xuyên có mặt tại căn nhà của ông Hoàng Kim Định để phúng viếng, chia buồn với những mất mát đau thương chưa thể nào nguôi ngoai. Phòng khách của căn nhà cũng chính là nơi đặt ban thờ của cháu bé. Ban thờ nghi ngút khói như để xoa dịu linh hồn của người đã mất và một phần nào đó làm giảm đi sự mất mát của những người ở lại. Phía dưới bàn thờ là mâm cơm có phần đặc biệt khi trên đó là bánh bao, cháo, chuối, sữa, trứng và nước. Có lẽ đây cũng là những món ăn ưa thích của bé thường ngày. Cách nhà của nạn nhân không xa, một người thân của nạn nhân đã dẫn chúng tôi đi qua một con ngõ dài khoảng 200 mét và đến nhà của nghi phạm. Thưa quý vị, phía sau tôi là ngôi nhà mà thủ phạm đã sinh sống. Như thông tin mà người dân cung cấp thì thủ phạm sống một mình ở trong ngôi nhà này. Và quý vị cũng có thể thấy là phía trước của ngôi nhà là con đường mà người dân vẫn thường qua lại. Còn bên cạnh và phía sau thì là một cái ao lớn và một cái vườn chuối khá là rậm rạp. Và cũng chính tại ngôi nhà này, người nhà của nạn nhân đã tìm thấy thi thể của cháu bé. Căn nhà cấp 4 này hiện đang được lực lượng chức năng niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Một bát hương được đặt trước cửa để người dân qua lại có thể thắp một nén hương cho nạn nhân xấu số. Đến nay, chưa rõ vì động cơ gì mà nghi phạm lại ra tay sát hại cháu bé mới chỉ 3 tuổi. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can để điều tra nghi phạm về tội giết người. Đồng thời phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn cùng đơn vị nghiệp vụ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ thông tin và đưa ra kết luận về vụ việc. Dù kết quả có ra sao nhưng cháu bé đã mất là nỗi đau khó lòng có thể nguôi ngoai đối với gia đình ông Định. Và nỗi đau của người mẹ mất con liệu có thể sớm vượt qua? Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố bị can về tội giết người với nghi phạm trong vụ án. Tuy nhiên, danh tính và động cơ gây án của bị can chưa được cung cấp. 
Ngày 16 tháng 2, một số thông tin cho rằng nghi phạm gây án có dấu hiệu bất bình thường về tâm lý. Trước nội dung trên, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết để kết luận cơ quan điều tra cần tiến hành giám định. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ án này trong các tổng hợp tiếp theo của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!